Golongan orang kurang upaya diminta tampil untuk berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM supaya mereka mempunyai kad OKU. Ia penting sebagai kelebihan utama sekiranya majikan mahu mengambil mereka bekerja memandangkan inisiatif penjana yang turut membolehkan OKU ditawarkan elang sebanyak RM1,000 sebulan selama enam bulan. Bagi ahli Dewan Negara Senator Ras Adiba Razi, beliau mencadangkan supaya pihak kerajaan menerusi JKM membantu mereka dari aspek pendaftaran supaya mana-mana dari golongan tersebut tidak terpinggir dari peluang kerjaya. Penangan bahawa kerajaan sewajarnya pertama mencari mekanisme yang efisien dan terbaik dalam menjaring golongan OKU yang masih lagi tidak berdaftar. Permasalahan ini perlu kita selesaikan dahulu supaya bantuan-bantuan kerajaan pada masa depan tidak lagi berdepan dengan masalah yang sama iaitu hanya sebilangan tertentu saja yang diterima. Sementara itu, Wakil Pertubuhan Orang Kota Baru POKB Orang Kurang Upaya OKU Dr. Nur Wahiza Abdul Wahad pula berharap majikan akan lebih yakin untuk mengambil OKU untuk bekerja merupakan satu instrumen yang sangat murni yang dirasakan dapat membantu dan meringankan masalah kemiskinan bandar yang sedang melanda terutamanya dalam keadaan sekarang ini. Kita mengharapkan bahawa insentif yang diadakan ini dapat menggalakkan para majikan untuk menggaji terutamanya golongan UKU kerana sebelum ini kajian menunjukkan bahawa para majikan masih lagi kurang yakin dan kurang berminat untuk menggaji golongan UKU. Pun begitu bagi pemuzik kumpulan Kalif Baskas, Fendi Adlon terdapat juga cadangan agar membantu golongan OKU yang bekerja sendiri yang turut terjejas akibat pelaksanaan PKP. Dan satu lagi, untuk yang bekerja sendiri, saya mengharapkan kerajaan dapat melaksanakan sesuatu atau memberikan sesuatu insentif yang terbaik. Sebab kami yang bekerja sendiri sebagai contoh pemuzik jalanan, tukang urut sangat merasa Uh, akibat daripada uh, pandemik COVID-19 ini. So, kita mengharapkan uh, kerajaan dapat memberi sedikit apa, perhatian kepada kami. So, kami tak ada gaji yang tetap. Langkah kerajaan yang turut menumpukan golongan OKU di dalam penjana amat dialu-alukan dan tepat pada masanya.